আসসালামু আলাইকুম আমি শওকত আলী আছি আপনাদের সাথে আমার ইউটিউব চ্যানেলের সকলকে স্বাগতম আজকের আলোচনার বিষয় হলো বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা বাংলাদেশ কিভাবে বটমলেস বাস্কেট থেকে বর্তমান অবস্থায় এসেছে আমরা যদি খেয়াল করি যে বাংলাদেশের জন্ম হয় উনিশশো একাত্তর সালে এই একাত্তর সালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের অব অর্থনৈতিক অবস্থাটা অতটা ভালো ছিল না এই জন্য আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে বটমলেস বাস্কেট হিসেবে গণ্য করেছিল কারণ বাংলাদেশ সে সময় শুধু মাত্র ফরেন এডের উপর অনেক নির্ভরশীল ছিল বাজেট যখন তৈরি করত একটা বিশাল অংশ ফরেন এডের উপর বাংলাদেশ নির্ভর করত নরেজিয়ান অর্থনীতিবিদ ফালান্ড এবং ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ পার্কিনসন বাংলাদেশকে টেস্ট কেস ফর ডেভেলপমেন্ট হিসেবে গণ্য করেছিল তারা তাদের বইতে বলেছিল বাংলাদেশ যদি অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্ট করতে পারে তাহলে যে কেউ কি বা অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্ট করতে পারবে এখন আসলে তারা কেন বলতেছে কারণ হলো স্বাধীনতার পর পরই দেশের মধ্যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট করতে অনেক সময় লেগে যায় যে যুদ্ধ হয়েছিল বাংলাদেশের এরিয়াতে বাংলাদেশে রাস্তাঘাট সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানিরা যখন ডেভেলপমেন্ট করেছিল ওরা শুধু ওদের অংশে ডেভেলপমেন্ট করেছিল আমাদের অংশে তেমন একটা ডেভেলপমেন্ট ছিল না আমাদের স্বাধীনতার পরপরই আমাদের দারিদ্রতার হার অনেক ছিল তারপর হলো লিটারেসি রেট লাইফ এক্সপেকটেন্সি সবগুলোর অবস্থা বাংলাদেশের তখন ভালো ছিল না তারপর আমরা যেটা বলেছি যে আমাদের বাজেটে ফরেন এডের উপরে বিদেশি সাহায্য অনুদানের উপর অনেক নির্ভর করতে হইতো দুর্নীতি ছিল যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে চাকরিগুলোতে সরকারি চাকরিতে যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বড় বড় প্রতিষ্ঠানে তারা দুর্নীতি করেছিল এবং উনিশশো সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল আমাদের একটা সময় মঙ্গা হইত মঙ্গা জিনিসটা কি বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম এরিয়াতে বিশেষ করে রংপুর সহ আশেপাশের এরিয়াতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা ফুড ক্রাইসিস থাকতো যে খাবার মানুষ কেনার মতো কি টাকা থাকতো না মানুষ ঠিক মতো খেতে পারতো না সেই অবস্থা থেকে বাংলাদেশের আস্তে 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 উন্নয়ন হইতে হইতে বাট আমরা এখন কি ডেভেলপিং কান্ট্রির মধ্যে কি চলে আসছি দুই হাজার সাল থেকে বাংলাদেশের জিডিপি গ্রোথ রেট সাড়ে ছয়ের উপরে তো সাড়ে ছয় পার্সেন্ট বা তার থেকে উপরে আমাদের জিডিপি রেট আসতে থাকলো এবং এখানে আমরা যেটা দেখি রেডিমেড গার্মেন্টসের অবদান আছে রেমিটেন্সের অবদান আছে এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ভবিষ্যৎবাণী দিচ্ছে যে বাংলাদেশের জিডিপিটা রেটটা সাত পার্সেন্টের থেকেও বেশি হবে এবং আমাদের সরকার বলতেছে আমাদের জিডিপিটা নেক্সটে আট পার্সেন্টের বেশি হবে এখন আমরা যদি খেয়াল করি আমাদের পবার্টি রেট দারিদ্রতার হার দিনে দিনে কমে আসছে যেখানে উনিশশো সালে চরম দারিদ্রতার হার ছিল বিরাশি পার্সেন্ট সেখানে দুই হাজার আঠারো সালে এটা নয় পার্সেন্টে চলে আসে আমাদের একটা জিও পলিটিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে আমাদের তিন দিকে ইন্ডিয়া আছে ইন্ডিয়ার কাছে আমরা গুরুত্বপূর্ণ আমরা চায়নার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমরা এই ইগুলো আমাদের অর্থনীতির জন্য সুযোগ সুবিধা করে দিচ্ছে এখন চায়না আমাদের এখানে এসে ইনভেস্ট করতে যাচ্ছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মতে বাংলাদেশ দুই হাজার বিশ সালের মধ্যেই এটার জিডিপি গ্রোথ রেট হবে আট পার্সেন্ট তো এটা হলো এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ফোরকাস্ট বা ভবিষ্যৎবাণী এখন আমরা যদি আরও কিছু ডাটা দেখি যে বাংলাদেশের উৎপাদনটা কোন লেভেলে চলে গিয়েছে বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে পৃথিবীতে চতুর্থ এবং সব ধরনের খাদ্য শস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ অবস্থান বিশ্বে এগারোতম মোট ফল উৎপাদনে আঠাশতম এবং আম উৎপাদনে সপ্তম চা উৎপাদনে দশম তাছাড়া বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের মধ্যে বাংলাদেশ যদি আমরা যদি হিসাব করি মাছ এবং জলজ প্রাণী এবং শামুক এইটা এই ধরনের পণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম শুধু প্রাকৃতিক উৎসের মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ তৃতীয় এবং ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ শীর্ষ আরেকটা ইনফরমেশন দিই সেটা হলো যে প্রথম আলো পত্রিকার নিউজ দু সালের যে এখানে আসছে বাংলাদেশে গরু ছাগলের সংখ্যাও বাড়তেছে যে ইন্ডিয়া থেকে গরু রপ্তানি করা বন্ধ করে দিয়েছে যার কারণে কি বাংলাদেশের চাষিরা বাংলাদেশের ফার্মাররা এখন কি গরু ছাগল পালনের দিকে কি নজর দিয়েছে এখন গরু ছাগল বেশি উৎপাদনের কারণে বাংলাদেশের ফার্মারদের বাংলাদেশের খামারিদের ইনকাম বেড়ে গিয়েছে আরও আছে ইনফরমেশন সেটা হলো যে বাংলাদেশে 
ছাগলের তুলনায় গরু সংখ্যা আরো বাড়তেছে বাংলাদেশের যে রিজার্ভটা আছে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ সেখানে সেটার পরিমাণ বর্তমানে 33 বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে এটার অবদানটা হলো রেমিটেন্স যে বিদেশ থেকে মানুষজন ইনকাম করে টাকা পাঠাচ্ছে বাংলাদেশে এছাড়া আমরা যেটা খেয়াল করি যে সরকার এখন ডিজিটাল বাংলাদেশকে প্রমোট করতেছে আইটি ইন্ডাস্ট্রি থেকে ভালো ইনকাম তৈরি হচ্ছে আমরা এখন সফটওয়্যার রপ্তানি করতেছি বিভিন্ন দেশে এছাড়া আমরা দেখি টেলিকমিউনিকেশন ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্ডাস্ট্রিতে খুব বেশি ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আসছে বিভিন্ন ধরন বিভিন্ন দেশ এবং কোম্পানি ইনভেস্ট করতেছে বাংলাদেশের টেলিকমিউনিকেশন সেক্টরে এছাড়া আমরা দেখি যে আমাদের এখানে বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আছে ইয়ং জেনারেশনের সংখ্যা অনেক বেশি ইয়ং পিপল অনেক আছে এবং আমাদের অনেক সস্তা শ্রম আছে যার কারণে বিভিন্ন দেশ থেকে কোম্পানিগুলো আসতেছে এখানে ইনভেস্ট করার জন্য এখানে অনেক মানুষ আছে যাদেরকে কি করানো যাবে কাজ করানো যাবে প্রাকৃতিক গ্যাস বিদ্যুৎ বিল এগুলোর দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে এবং সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বাড়ায় দেওয়ার কারণে একটু ইনফ্লেশনটা বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ জিনিসপত্রের দাম বাড়ার সাথে সাথে আমরা দেখি যে টাকার মূল্যটা কমে যাচ্ছে বাংলাদেশে আবার ন্যাচারাল গ্যাসের একটা ভালো অ্যামাউন্ট জমা আছে রিজার্ভ যেটা বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে সাহায্য করতেছে বাংলাদেশকে এছাড়া সরকার এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে সরকার বড় বড় প্রজেক্টে কাজ করতেছে সরকার পদ্মা সেতু ব্রিজ করতেছে সরকার ফ্লাইওভার করতেছে এগুলোর কারণে চাকরি বাড়তেছে এগুলোর কারণে ইনকাম হচ্ছে মানুষের তারপর আমরা দেখি যেটা আমরা অলরেডি বলেছি যে আমাদের একটা সময় আমার বিশাল অ্যামাউন্টের সাহায্য দরকার ছিল বাজেটে বাজেট চালানোর জন্য দেশকে চালানোর জন্য এখন আমাদের বিদেশি সাহায্যটা খুব কম লাগে আমরা এখন ব্যবসা বাণিজ্য করতেছি খুব বেশি এখানে আমরা দেখি যে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের কথা বলা আছে আমাদের দিনে দিনে দেশে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আসতেছে এখানে এটার কারণে বিদেশি কোম্পানিগুলোর যেমন লাভ হচ্ছে আমাদের দেশের ইয়াং জেনারেশনরা চাকরি পাচ্ছে অতি বেশি দেশের তুলনায় বাংলাদেশ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট খুব ভালো করতেছে আমরা যদি ইন্ডিয়ার সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার তুলনায় হেলথ সেক্টরে খুব ভালো করতেছে করতেছে বাংলাদেশে উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট উমেন এম্পাওয়ারমেন্টে ইন্ডিয়ার থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে বাংলাদেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার তুলনা এগিয়ে আছে এখন আমরা যদি খেয়াল করি যে জাতিসংঘের মতে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার পথে এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বাংলাদেশকে দুই হাজার পনেরো সাল থেকে বাংলাদেশকে লোয়ার মিডল ইনকাম কান্ট্রি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে বিভিন্ন ব্যাংক এবং ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের মতে বাংলাদেশ এখন ইমার্জিং কান্ট্রি হিসেবে উঠে আসতেছে বাংলাদেশ এখন ইমার্জিং টাইগার অফ এশিয়া হিসেবে গণ্য হয় অনেকেরই কাছে এখন কথা হলো বাংলাদেশ এই বোটমলেস বাস্কেট থেকে দ্য ইমার্জিং টাইগার অফ এশিয়া কীভাবে হলো এখানে কার অবদান আছে প্রথমে সরকারের অবদানকে বলতেই হবে কারণ সরকার পলিসি নিয়েছে বিভিন্ন কাজ করেছে রাস্তাঘাট করেছে ব্রিজ করেছে এবং ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে জনগণ এর যে বেড়ে যাওয়ার যে রেটটা সেটা কমিয়ে এনেছে এখানে এনজিওর কন্ট্রিবিউশনকে অবদানকে আমাদেরকে মানতে হবে কারণ এনজিও এমন এমন জায়গায় যেতে পারে এনজিও যেখানে সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলো যেতে পারে না যেখানে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যেতে পারে না যেখানে সবার অ্যাক্সেস নেই সেই সকল জায়গাতেও কি এনজিও যেতে পেরেছে এনজিওর মাধ্যমেও সরকার ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের কাজ করেছে এনজিওর মাধ্যমে সরকার টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে এনজিও গরিবদেরকে ঋণ দিয়েছে ট্রেনিং দিয়েছে তারপর আমরা দেখি যে বাংলাদেশ অর্থনীতিতে বিশাল অবদান আছে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা যদি খেয়াল করি যে রপ্তানির ক্ষেত্রেই আর এমজির অবদান রেডিমেড গার্মেন্টসের অবদান প্রায় আশি পার্সেন্ট এছাড়া আরও অন্যান্য কোম্পানি যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি সহ অন্যান্য কোম্পানির অবদান আছে এখানে আমরা দেখি যে রেমিটেন্সের বিশাল অবদান আছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিদেশে মানুষ যাচ্ছে এবং তারা পরিশ্রম করে টাকা পাঠাচ্ছে নিজ দেশে আর সাধারণ মানুষ নিজেদের জীবিকার স্বার্থে নিজেকে বাঁচার জন্য যে কাজগুলো করতেছে সবগুলো আমাদের অর্থনীতিতে কাজে লাগতেছে সো বাংলাদেশ এখন আর বোটামলেস বাস্কেট নাই এখন আমাদের রাজনীতিতে আমাদের সমাজে আমাদের অর্থনীতিতে কোভিড নাইন্টিন কি প্রভাব ফেলে করোনা ভাইরাসের পরে ইফেক্টগুলো কি কি পড়ে সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সো আমাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বা বুঝতে না বুঝতে না পারলে আপনারা কমেন্ট করুন কমেন্ট করে জানিয়ে দেন আশা করি খুব দ্রুত উত্তর পেয়ে যাবেন আজকে এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ